ఎక్కడ పెళ్లి జరిగితే అక్కడ అతడు వాలిపోతాడు కనిపించిన ప్రతి ఒక్కరితో బంధుతో ఉన్నట్టు పలకరిస్తాడు పెళ్ళంతా తిరుగుతాడు ఎవరి మెడలో బంగారం ఎక్కువ ఉంది నైట్ వాటిని ఎక్కడ పెడతారని చూస్తాడు అంతే అతడు పక్క నిఘా పెట్టి రాత్రికి రాత్రే నగలతో ఎస్కేప్ అవుతాడు ఇంతకు ఆ జాదుగాడు పెళ్లికి వచ్చిన మహిళల్నే ఎందుకు టార్గెట్ చేస్తున్నాడు దాని వెనుక ఏదైనా సీక్రెట్ ఉందా లెట్స్ వాచ్ అది అనంతపురం జిల్లా గుంతకలులోని రైల్వే ఇన్స్టిట్యూట్ ఫంక్షన్ హాల్ అక్కడ జరిగిన వివాహానికి హాజరైన మహిళలు దాచుకున్న బంగారం మాయమైంది రాత్రి ఎవరో పెళ్లికి వచ్చిన వారే తమ బంగారాన్ని ఎత్తుకెళ్లారని బాధితులు లబోదిబోమన్నారు బాధితుల ఫిర్యాదుతో కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు ఎట్టకేలకు కేసును ఛేదించి విచారణలో విస్తుపోయే నిజాలు తెలుసుకున్నారు గుంతకల్లులోని ఫంక్షన్ హాల్లో జరిగిన చోరీలో పెళ్లికి హాజరైన మహిళల నగలు చోరీకి గురయ్యాయి అలాగే అంతకు ముందు అనంతపురంలోని సిటీ గేట్ ఫంక్షన్ హాల్లో కూడా సేమ్ సీన్ రిపీట్ అయింది ఆ తర్వాత కొన్ని రోజులకు టీటీడీ కళ్యాణ మండపంలో కూడా సేమ్ ఇలాగే బంగారం పోయింది ఇలా బంగారాన్ని కోల్పోయిన బాధితులు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయడంతో వరుస చోరీ ఘటనలపై దృష్టి సారించిన పోలీసులు తాజాగా చోరీ జరిగిన కళ్యాణ మండపం పరిసర ప్రాంతాల్లోని సీసీ కెమెరాలతో పాటు పలు కోణాల్లో దర్యాప్తు చేపట్టి చివరకు అఘరాన దొంగను అదుపులోకి తీసుకుని విచారించారు నిందితుడు కొట్టాలకు చెందిన రామాంజనేయులు అలియాస్ మెహబూబ్ భాషగా గుర్తించిన పోలీసులు భాష కేవలం చోరీలు మాత్రమే కాదు అంతకు ముందు ఓ హత్య కేసులో కూడా నిందితుడు అని తేలింది రెండు వేల పదహారులో బాలానాయక్ అనే విద్యార్థి హత్య కేసులో పట్టుబడిన నిందితుడులో మెహబూబ్ భాషా ఒకడు అయితే ఆ కేసులో రాజీ కుదుర్చుకునేందుకు కావాల్సిన డబ్బు కోసమే చోరీలు చేస్తున్నట్లు విచారణలో వెల్లడించాడు నిందితుడు సులువుగా డబ్బు రావాలంటే దొంగతనాలు చేయడం ఒక్కటే మార్గమని ఫిక్స్ అయిన మహమ్మద్ బాషా ఎవరికీ దొరకకుండా ఉండేందుకు వినూత్న తరహాలో చోరీలు చేసేవాడు ఎక్కడ పెళ్లులు జరిగితే అక్కడికి ఒంటరిగా వెళ్లేవాడు పెళ్లికి వచ్చిన బంధువులలో ఒకటిగా కలిసిపోయేవాడు ఫంక్షన్ కు వచ్చిన వారందరితో వరుసలు కలుపుతూ అధికంగా బంగారు నగలను ధరించిన మహిళలపై కన్నేసి రాత్రి వాళ్లలో అంతా నిద్రలోకి జారుకున్నాక మహిళల బంగారాన్ని చోరీ చేసి అక్కడి నుంచి జారుకుంటాడు ఇంకేముంది తెల్లవారేసరికి బంగారం పోయిన బాధితులు లబోదిపోమంటారు అలా గత కొంతకాలంగా పోలీసులకు పట్టుబడకుండా చోరీలు చేస్తున్న భాష నిర్వాహకం ఎట్టకేలకు బయటపడింది గతేడాది జులైలో గుంతకల్లు రైల్వే ఇన్స్టిట్యూట్ హాల్లోనూ నవంబర్లో సిటీ గేట్ ఫంక్షన్ హాల్లోనూ చోరీ చేశాడు గత ఫిబ్రవరి పద్నాలుగున టీటీడీ కళ్యాణ మండపంలోనూ బంగారు నగలను అపహరించాడు భాష అలాగే ప్రభుత్వ సర్వజన ఆసుపత్రి ఉద్యోగుల పట్ల అసభ్యంగా ప్రవర్తించడంతో పోలీస్ స్టేషన్లో కేసు నమోదైంది పలు కేసులలో కీలక నిందితుడైన భాషపై నిఘా పెట్టిన పోలీసులు అతడిని కటకటాల్లోకి పంపించారు నిందితుడి నుంచి సుమారు పద్దెనిమిది లక్షల విలువ చేసే నలభై ఆరు తులాల బంగారు నగలు యాభై వేల నగదుతో పాటు ఒక ద్విచక్ర వాహనం ఒక సెల్ ఫోన్ స్వాధీనం చేసుకున్నారు రైల్వే ఇన్స్టిట్యూట్ లో వచ్చి దాదాపు ముప్పై ఏడు తులాల బంగారు దొంగతనం జరిగింది దాంట్లో మేము ఇరవై ఆరు తులాల బంగారు రికవరీ చేసినాము అదేవిధంగా టీటీడీ కళ్యాణ మండపంలో పదహైదు తులాలు పోతే పదహైదు తులాలు రికవరీ చేయడం జరిగింది ఫోర్టో లిమిట్స్ లో ఐదు తులాల బంగారు పోతే అది కూడా రికవరీ చేయడం జరిగింది ఇతను వచ్చేసి ఇంతవరకు ఎప్పుడు కానీ ఇప్పుడు టోటల్ గా దాదాపు పద్దెనిమిది లక్షల రూపాయలు వర్త్ నలభై ఆరు తులాలు బంగారు రికవరీ చేసి రిమాండ్ పంపిస్తున్నాము ఇతని పైన వచ్చి డాక్టర్లతో దురుసుగా ప్రవర్తించడానికి దానిపైన కేసు కూడా పెట్టి రిమాండ్ పంపిస్తున్నాం నేర స్వభావం ఉన్న దుర్మార్గులు వారికి కావాల్సిన వాటి కోసం ఎంతటి దారుణాలు చేయడానికైనా వెనుకడటం లేదు దానికోసం ఏం చేసైనా సరే చివరకు వారికి కావాల్సింది దక్కించుకుంటున్నారు అలాంటి క్రిమినల్ మెంటాలిటీ ఉన్న నీచులు ఎప్పుడో ఒకప్పుడు పోలీసులకు పట్టుబడి శిక్షను అనుభవించి తీరాల్సిందే అలాంటి నేరగాళ్లను కఠినంగా శిక్షిస్తేనే సమాజంలో మరికొన్ని దారుణాలు జరగకుండా అడ్డుకోగలము